Večeras ću vam otkriti jednu tajnu. Tajnu koja traje već vijekovima. Tajnu koja je onima koji su je otkrili omogućila da steknu enormno pasnoslovno bogatstvo. A nekima i da dobiju vječni život. To je, to je tajna kamena mudrosti. Kamen mudrosti je prema legendama bio kamen koji pretvara obični, obične metale u zlato i, i zaista i daruje vječni život. U mitovima i legendama kamen su ovaj čuvali razni zmajevi, až daje troglava, čudovišta, pa čak i u savremenim književnim dijelima dobro i zlo se bore za, ovaj, za kamen mudrosti. Ono što je ono što je ključno kod kamena mudrosti je da su alhemičari ti koji su cijeli svoj vijek i cijeli svoj a, sve ono što, se, što je bilo u njihovim životima uzimali da bi došli do kamena, do kamena mudrosti. U čuvenom, u čuvenom romanu alhemičar Paola Koelja lik koga autor naziva Englez o kamenu mudrosti kaže kamen mudrosti ima jedno fantastično svojstvo. Jedno parčence kamena može pretvoriti ogromne količine zlata, ogromne količine metala u zlato. I zaista to je bila njihova obsesija. Sve što su imali i sve svoje vrijeme koje su imali trošili su na potragu za tim da nađu, da nađu kamen mudrosti koji pretvara olovo u zlato. Međutim, nisu alhemičari ti koji su otkrili i odgonetnuli ovu tajnu. Tu tajnu je odgonetnula savremena nauka. Ono što je fascinantno i nevjerovatno u svemu je da je sve vrijeme svih ovih vijekova ova tajna bila odnosno rješenje te tajne bilo na dohvat ruke. Onaj koji je postavio zagonetku, šta je to kamen mudrosti, je istovremeno i postavio zagonetku i dao rješenje. Lapis filosoforum, kako se to kaže na latinskom, ili doslovno prevedeno, kamen filozofa, ili na engleskom philosopher's stone, kamen, filozofov kamen, je istovremeno i zagonetka i njeno rješenje. Ono što je, što je zanimljivo je da su i alhemičari i naučnici istovremeno sebi postavili isto pitanje. Šta je to što stvarima koje malo vrijede, šta je to što ih pretvara u nešto što vrijedi mnogo više? Ono što su ono što, su, što je ekonomska nauka otkrila i što je prepoznala, je ona je došla da, do saznanja šta je istinski kamen vrijednosti, kamen uh, mudrosti, oprostite. Ono što, što je prepoznala, prepoznala je ono što su alhemičari vijekovima tražili, ali nisu uspjeli naći. Prepoznala je sredstvo pomoću kojeg je zaista moguće pretvoriti obične metale u zlato. Ali ne samo to. Sredstvo pomoću kojeg je moguće jedan običan, bezvrijedan komad drveta pretvoriti u mnogo, mnogo vrijedniju violinu. Prepoznali su također sredstvo pomoću kojeg je običnu šaku pijeska potpuno bezvrijedno. Moguće pretvoriti u kompakt disk koji mnogo, mnogo više vredi posebno ako je neki sukupi software na tom kompakt disku ili u slučaju mog petogodišnjeg sina ako je neki Disneyev, Disneyev crtani film na njemu koji za njega vrijedi mnogo, mnogo više nego bilo šta drugo. 
taj, taj istinski kamen mudrosti koji je ekonomska nauka prepoznala je ljudski um. Ljudski um je taj u kom su sadržane ideje i znanje koje transformišu, koje transformišu stvar. E sad da se vratimo na ovu zagonetku koju smo pričali. Doslovno prevedeno to znači filozofov kamen mudrosti se prevodi direktno znači kao filozofov kamen ili kamen filozofa. Pa šta je ono što je ključni alat filozofa ili naučnika u spoznavanju svijeta? To je opet ljudski um. Ljudski um je taj koji istvara bogatstvo i omogućava vječni život. Kamen mudrosti uopšte nije kamen kao što je ovaj, ni bilo kakav drugi. Kamen mudrosti nije kamen. Kamen mudrosti nije materijalan. Kamen mudrosti je mudrost sama. Ljudska mudrost stvara basnoslovno bogatstvo. Ljudska mudrost stvara vječni život. Sjetimo se Aristotela, Plat- Platona, Isaka Njutna, Einsteina, Nikole Tesla kog smo već spominjali. Oni vječno, vječno žive. Savremena nauka, savremena ekonomska nauka, ova istinski kamen mudrosti zove drugačijim imenom. Zove ga ljudski ljudski i intelektualni kapital. 90. godina 20. vijeka ekonomska nauka je došla do revolucionarnog do revolucionarne teorije koja se koja je danas opšte poznata kao nova teorija rasta u kom ljudski kapital i intelektualni kapital igraju ključnu ulogu. Ali prije nego što je sama nauka došla do ovog, do ovog revolucionarnog otkrića, ljudski, eko, ljudski intelektualni kapital, odnosno istinski kamen mudrosti, se sam ukazao naučnicima. I to tamo gdje naučnici najviše vole da im se nešto pokaže, u podacima. Dakle, ovdje imamo podatke o 500 najvećih firmi u Sjedinjim američkim državama koje su negdje o, i među najvećim firmama u svijetu, Njihova vrijednost se kreće negdje od 10.000 milijardi do 12.000 milijardi. Ovaj najsvjetliji dio predstavlja fizički kapital tih najvećih 500 firmi. A ova dva druga dijela, smeđi i crveni, su komponente intelekt, intelektualnog kapitala. E sad, u 2005. godini od 10.000 milijardi koliko vrijedi tih 500 firmi, samo 20% je fizički kapital. 8.000 milijardi vrijedi intelektualni kapital tih firmi. Dakle, to je ta, 8.000 milijardi vrijedi ljudski umovi u tim firmama, umovi ljudi koji rade u tim firmama. 8 milijardi je u stvari vrijednost koji stvara kamen mudrosti koji u njima postoji. To je to basnoslovno bogatstvo o kom sam pričao na početku. Ono što je e, ekonomska, ekonomska nauka je dakle poslije pojavljivanja u podacima ove, ovakvih znači istraživanja koja su, koja su došla do ovakvih rezultata i poslije revolucionarne teorije Paula Romera, američkog ekonomiste, koji je objavio takozvani svoj endogeni model rasta. Nastalo je mnoštvo modela od 90-ih pa na ovamo. Između ostalih, i ja sam autor jednog, jednog modela kog sam nazvao model Intellectual Capital Growth Model i on je za sada jedini model koji, koji intelektualni kapital tretira ne kao samo jedan od faktora, nego kao ključni, najvažniji faktor prirodnog rasta. Pošto se ja već dugo bavim ovom oblašću i to nije samo nešto čim se ja 
bavim, nego je nešto što prožima moj život kroz mnoge druge aspekte. Često me ljudi i pitaju šta je to u stvari, o čemu se tu radi. Jedno me moj ujak pitao, ajde dobro objasni mi ukratko o čemu je tu riječ. Pa ja kažem, znači to je teorija i oblast gdje su znanje i ideje ključne za privredni rast, gdje bez znanja i bez ideja nema privrednog rasta i rasta životnog standarda. On kaže, aha, znači ti u stvari hoćeš da dokažeš da se s budalama ne može ništa napraviti. Pa rekao, pa otprilike tako, da, ima smisla, dobro. Pa kaže, pa šta to imaš dokazivati? Pa to svak živ zna. I sad, kad pogledate s tog aspekta, ima smisla. Mi to valjda svi znamo. Ili bi trebalo da znamo. Svi mi bi trebalo da znamo da od onoga što se nalazi između naša dva uha zavisi naše lično blagostanje. Blagostanje naših porodica. Blagostanje gradova, zemalja i svijeta u kom živimo. Međutim, da li mi to zaista znamo? Ja tvrdim da ne znamo. Tvrdim da smo nekad to znali, ali smo to zaboravili. Zašto to tvrdim? Evo zašto. Ljudska civilizacija je napredovala u zadnja dva vijeka, postigla izvanredan napredak u ekonomskom smislu, u naučnom smislu. Životni standard ljudi je jako porastao. Dužina života, zdravlje i sve ostalo. U srži napredka je bio čovjek znanja i čovjek ideja. Uman, kreativan, vrijedan, optimističan, čovjekoljubiv, racionalan. Problem našeg doba je da smo mi na te vrijednosti zaboravili. U našem vremenu, umjesto znanja i ideja sve više površnosti, umjesto marljivosti sve više potrošačkog mentaliteta i hedonizma, umjesto čovjeku ljublja i optimizma, sve više ravnodušnosti, mržnje i sebičnosti. Dakle, mi zaboravljamo na one ključne vrijednosti koje su uzdigle našu civilizaciju. Zbog toga možemo slobodno reći da u ovom trenutku da se mi ne nalazimo samo u finansijskoj, ekonomskoj krizi, nego da se nalazimo u civilizacijskoj krizi zbog promjene sistema vrijednosti. Svijet je danas kompleksniji nego ikad u istoriji i postaje sve kompleksniji. I ako stvari ostanu ovakve kakve jesu, a materialistički pogled na svijet, odnosno materialističke vrijednosti, će ugušiti ono što je najvažnije za napredak čovečanstva. I ako stvari ostanu kakve jesu, takav razvoj događaja može dovesti do vrlo loših posljedica do sve većeg nezadovoljstva razlikama između bogatih i siromašnih, do socijalnih nemira, terorizma, nasilja i ko zna šta još sve ne. Međutim, postoji i optimistička vijest. Optimistička vijest je ta da je ekonomska revolucija Revolucija u ekonomskoj nauci. Revolucija koja je u stvari otkrila istinski kamen mudrosti. U stvari i civilizacijska revolucija. Zašto to mislim? Zato što ekonomska nauka je prva od svih nauka koja se vraća izvornim vrijednostima koje su zaslužne za uzlet naše civilizacije. Čak je i filozofija zapletena u raznim analitičkim i lingvističkim pravcima Ali ekonomska nauka snažno zastupa stav da za dobrobit, odnosno blagostanje, odnosno konkurentnosti i produktivnost u zemljama nisu zaslužna materijalna dobra, nego duhovna svojstva stanovništva. Kvalitet i kvantitet znanja, kreativnost, inovativnost, preduzetnost. Također postoji još jedna dobra vijest. Nova teorija rasta ukazuje na to da postoje neslučene mogućnosti. Mogućnosti 
koje pružaju nove tehnologije, koje bi protokom, sve boljim i bržim protokom ideja i znanja, obmogućile nastanak civilizacije kakva nikad do sad nije postojala. U takvom nekom idealnom scenariju sve bolja obrazovanost i prosvećenost bi omogućila oslobađanje kreativnosti koja se sad ne može ispoljiti zbog loših životnih uslova, zbog siromaštva, zbog neobrazovanosti, zbog beznađa. U takvom idealnom scenariju sve manje bi bilo kriminala, nasilja, terorizma, jer bi oni koji žive takvim životom dobili mogućnost koju sada nemaju da od uništitelja postojećeg postanu stvaraoci novog. Zbog toga mislim da iako čovečanstvo ima bogatu i fascinantnu istoriju, da najveći izazovi i najveće mogućnosti tek predstoje. Hvala.